Уважаемый товарищ Зен Зимин, мы высочайшим образом оцениваем наши взаимоотношения с Китайской Народной Республикой. И я уверен, какие бы ни были времена в Беларуси, дружба между белорусским и китайским народом останется на века. Эти слова Александр Лукашенко произнес более 20 лет назад. Уже тогда в Беларуси был взят курс на развитие стратегических отношений с Китаем. В начале ноября глава государства принял участие в церемонии официального запуска производства Белорусской национальной биотехнологической корпорации. Это предприятие президент неоднократно называл больше, чем космос. Это больше, чем космос. Космонавты даже больше. Там. Это круче, чем космос. Одним из инвесторов стала китайская сторона. На предприятии президент анонсировал приближающиеся переговоры с председателем КНР. Давайте разберемся, почему для Беларуси так важно обладать биотехнологиями. Как они превращают пару сотен долларов в миллионы. Вспомним, какими совместными проектами могут гордиться Беларусь и Китай. И как Си Цзиньпин осуществил мечту Александра Лукашенко. Для начала отметим, что перспективного партнера в КНР глава государства видел еще до своего президентства. Как рассказывал Александр Лукашенко, будучи депутатом, он посещал Китай, изучая опыт этой страны, так называемые точки роста, благодаря которым Китай и совершил скачок в своем развитии. О том, что Беларусь была крайне заинтересована сотрудничать с Китаем, можно судить по количеству визитов, которые Александр Лукашенко совершил в КНР. Президент посещал Китай 12 раз. Первый официальный визит глава государства совершил в январе 1995 года. Его итогом стало подписание декларации о дальнейшем развитии и углублении сотрудничества. Во время последней встречи Александра Лукашенко с Единпином между Беларусью и Китаем были установлены отношения всепогодного и всестороннего стратегического партнерства. Такая декларация была принята в Самарканде во время переговоров на полях саммита ШОС. Кстати, у нас есть отдельный выпуск на эту тему. Советуем посмотреть. Что касаемо основных направлений ближайшей перспективы, сегодня э, можно отметить абсолютно разные. В первую очередь, это же, конечно, продовольственная безопасность, которая сегодня волнует многие страны мира. Э, в этой связи Республика Беларусь предлагает китайским друзьям достаточно большие возможности разработки полезных ископаемых, в частности торфа, который сегодня необходим для сельского хозяйства. В нашей стране разведано около 9 тысяч месторождений, из них 88 предлагается уже к разработке. Четыре белорусских предприятия буквально в течение последнего месяца были аккредитованы для работы на китайском рынке с продуктом переработки торфа для китайских потребителей. Это новый товар, который мы сегодня будем предлагать китайскому рынку. Но что означает новый статус белорусско-китайского сотрудничества? С 1996 года Китай начал классифицировать свои отношения с другими странами. У него есть 11 основных критериев. Внутри свои подвиды. Всего 24 уровня. Принятая в Самарканде декларация – это высший уровень сотрудничества. Всепогодное стратегическое сотрудничество Китай установил только с тремя странами. Одна из них – Беларусь, две другие – Россия и Пакистан. Главным китайским инвестором в Беларуси является компания City Construction, одна из крупнейших государственных инвестиционных корпораций Китая. Первых договоренностей о совместных проектах Беларусь достигла с ней еще в 2007 году. Тогда стороны договорились о строительстве новых цементных заводов и модернизации энергоснабжения действующих в Беларуси цементных производств. Второй товар, который касается полезных ископаемых, это кварц. Буквально в рамках Экспо в Шанхае посольством были проведены переговоры с одной из крупнейших компаний, которая занимается разработкой кварца. И мы сегодня передали все необходимые материалы для изучения белорусских возможностей. В Республике Беларусь сегодня имеется залежи кварца, при активной разработке которых работы хватит собственно, практически на 70 лет. Со временем инвестиции в Беларусь приобрели для Китая стратегическое значение. Начнем с БНБК. 
Не все сознают значимость и масштабы этого проекта, а зря. Здесь уже производят более 50 видов комбикормов, премиксов и аминокислот для животных. Те же аминокислоты стоят сотни миллионов долларов. Раньше Беларусь закупала их для производства высококачественных кормов, а теперь не просто закроет свой рынок, но и станет поставлять на экспорт. Предприятие будет состоять из 12 самостоятельных производств по глубокой переработке зерна, объединенных в единую технологическую цепочку. Чтобы построить все это, включая объекты инфраструктуры, необходима территория в 160 гектар. Для понимания это почти 230 футбольных полей. Я сравнил наше производство БНБК, с космосом, я считаю, что это круче, чем космос. Я вот Даниилу сказал, в космос я тебе хоть завтра могу запустить, туда и обратно. Это не проблема. А вот создать такое производство, это гораздо сложнее. Почему Александр Лукашенко называет это космическими технологиями? А вы только представьте, чтобы получить незаменимую аминокислоту, нужно перемолоть зерно в муку, затем ферментировать ее и расщепить образовавшиеся вещества несколько раз. Это очень сложные и дорогие биотехнологии. Неспроста это предприятие – уникальный агропромышленный комплекс для всего постсоветского пространства. Вот если взять для сравнения одну тонну, зернового сырья, которая стоит ну, приблизительно 200 долларов сейчас да, на мировом рынке, это, да и в Республике Беларусь тоже как бы цены недалеки от этого. А, проходя несколько переделов, а, в части аминокислотного производства это 6 переделов, постепенной, постепенной переработки зерна, мы получаем готовый продукт, который будет стоить порядка 8 тысяч долларов за тонну. То есть из 200 долларов у нас получается 8 тысяч долларов. А, уже сейчас доля э, экспорта в нашей выручке достигает 70%. Это э, очень хороший старт, это то, к чему мы стремимся в целом по году. Э, проект при полной мощности будет вырабатывать порядка 400 тысяч долларов на одного сотрудника. Ну, для сравнения, проекты будущего, которые оцениваются у нас экономическим министерством, соизмеряются 60 тысячами на одного работника. Безусловно, мы ставим перед собой колоссально амбициозные задачи. Но это еще не все. На БНБК через несколько лет будет построено производство полного комплекса витаминов группы В и С. Вот что уж точно космос. Всего несколько стран в мире владеют такими технологиями. И Беларусь будет одной из них. Поэтому создание БНБК сравнивают со строительством атомной станции, космическими программами и созданием парка высоких технологий. Даже американский журнал World Grain называет строительство Белорусской национальной биотехнологической корпорации новой эрой в агрокультуре Беларуси. Третья очередь э, – это производство витаминов. Она еще более сложна, нежели производство незаменимых аминокислот. Если на незаменимых аминокислотах у нас 6 переделов, то на... Витаминов у нас уже 14 переделов. Вот, соответственно, это гораздо более глубокий и сложный процесс, и там э, добавленная стоимость еще более высокая. Почему? Потому что это уже э, продукция не кормового назначения, это продукция фармакопейного и пищевого назначения. Соответственно, у нее и стоимость дороже. А поэтому там э, проект ориентирован на переработку кукурузы. Вот, ну, при соизразмерной стоимости кукурузы, 200-250 долларов будет получаться продукт, который будет стоить уже, вот как вы слышали, десятки тысяч долларов, а в фармакопейном качестве это миллионы долларов. Конечно, без участия китайской стороны построить такие производства было бы невозможно. Компания City Construction выступила не только генеральным подрядчиком БНБК, но и акционером. А значит, направляет прямые инвестиции в этот проект. Более того... Во времена пандемии Ситик попала в сложную ситуацию. У компании были приостановлены проекты по всему миру. Все, кроме одного – Белорусской национальной биотехнологической корпорации. Беларусь не стала закрывать границы, вводить бездумные ограничения, и проект был успешно реализован. Для китайской стороны это говорит о многом. Хочу поблагодарить моего хорошего давнего друга Си Цзиньпин. Не было бы его решения, это было волевое решение, все зависело от председателя КНР. И когда я с ним вел переговоры, я просто по-человечески, по-дружески попросил его. Благодарность величайшая этому человеку за то, что оказал поддержку. И сейчас же третья очередь. А потом я говорю о четвертой очереди, где мы э, будем производить свои, уже, я говорю, лекарства, медицинские препараты. 
А сейчас давайте ненадолго отправимся в 2010 год на еще одну встречу Александра Лукашенко с Единпином. Тогда он посещал Беларусь еще в качестве заместителя председателя КНР. На этих переговорах прозвучала идея создать совместную платформу инвестиционного сотрудничества. И вот, через год, правительство подписывает соглашение о китайско-белорусском индустриальном парке. Спустя несколько лет Александр Лукашенко и председатель КНР посещают площадку строительства Великого Камня. Си Дзиньпин назовет индустриальный парк «жемчужиной нового шелкового пути», а эксперты Forbes – изумрудом экономического роста Беларуси. Еще бы общая стоимость проекта, масштаб которого так велик, что реализация рассчитана на десятки лет, оценивается в 30 миллиардов долларов. В начале ноября текущего года новыми резидентами парка стали 6 высокотехнологичных компаний из Китая и из Беларуси. Новые резиденты будут заниматься выпуском такой продукции, как сельскохозяйственная техника, инновационная печатная продукция, заниматься в сфере биоинженерных технологий, а также в сфере хранения больших данных. Один из резидентов, это крупный белорусский логистический оператор, планирует строительство крупного мультимодального терминала. Количество резидентов парка постоянно растет, у нас их уже 99, до конца года мы ожидаем, что мы преодолеем даже цифру в 100 резидентов. В настоящее время заявленный объем инвестиций является 1 миллиард 300 миллионов долларов США. Эта сумма включает и инвестиционные проекты, и, конечно, развитие инфраструктуры парка. Здесь занимаются машиностроением, электроникой и телекоммуникациями, биотехнологией, фармацевтикой, электронной коммерцией, платформами для хранения и обработки больших объемов данных. В 2021 году выручка от реализации продукции составила 370 миллионов белорусских рублей, увеличившись почти вдвое по сравнению с предыдущим годом. С участием китайских компаний в Беларуси реализовывалось более полусотни инвестиционных проектов, 44 из них в Великом Камне. К 2025 году прогнозируем, что количество наших резидентов будет не менее 170. Общее количество работающих в парке составит порядка 5000 человек. Ну и, конечно же, под, это, под эти грандиозные планы мы, конечно же, хотим развивать и будем развивать инфраструктурные проекты. Инфраструктуру не только промышленную, но и социальную. Для того, чтобы парк со временем превратился в полноценный город-спутник Минска, ну и, конечно же, промышленный кластер. А сейчас поговорим о мечте Александра Лукашенко. Она уже сбылась и имеет самое непосредственное отношение к этому выпуску. Догадались, о чем речь? О производстве в Беларуси легковых автомобилей. И здесь не обошлось без китайских партнеров. Они поддержали Беларусь финансово и технологически. Для полного цикла сборки пришлось строить совершенно новый завод. Это потребовало 300 миллионов долларов инвестиций. Предприятие приняло в свой штат 1300 человек. Совместное белорусско-китайское производство появилось в 2011 году между Борисовым и Жодино. В феврале 2013-го с конвейера сошел первый автомобиль. Так случилось, что наши друзья откликнулись на мою просьбу и помогли создать нам этот прекрасный завод. Поэтому прежде всего я хочу сегодня сказать, что моя мечта сделать свой легковой автомобиль осуществилась. С помощью наших друзей из Китайской Народной Республики и благодаря решению моего ближайшего друга, президента Китая Си Цзиньпина. В сентябре Александр Лукашенко встретился с первым вице-президентом корпорации City Construction. Они обсудили возможное строительство азотного комплекса, цеха по производству бумаги на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате. City Construction сейчас также занимается строительством обогатительного калийного комбината для Славкалия и многофункционального гостинично-делового комплекса в Минске по проспекту Победителей. Пользуясь вот этим властным ресурсом, концентрация, консолидация политических усилий по созданию совместных проектов с Китаем могли бы создать какие-то совместные производства легкой промышленности. То есть это речь идет о текстильной промышленности, деревообрабатывающей промышленности. То есть делать не только это на Россию, Беларусь, но и на Китай. Это кажется только, что это достаточно такие далекие проекты, но Россия пока тоже очень сильно с этим тормозит. Да, и вот здесь вот Беларусь могла бы подхватить 
и пользуясь влиянием и добрыми отношениями руководства России и Беларуси, именно Беларусь могла бы создавать те же мебельные фабрики в Иркутской области совместно с китайцами. Еще одним символом дружбы между двумя странами стало строительство в Минске китайских подарков, национального стадиона и бассейна международного класса. Футбольный стадион высшей категории УЕФА и бассейн Беларусь получит совершенно бесплатно. В дар от Китая за тесное экономическое сотрудничество. Общая сумма благодарности получилась щедрая – 235 миллионов долларов. Подарок под ключ строят сами китайцы. Наши строители лишь подготовили территорию, расчистили площадку и подвели коммуникации. Если вживую стадион получится таким же красивым, как и его проект, то он станет самым настоящим украшением Минска. Приятно получать такие подарки просто за то, что ты хороший друг и надежный партнер. Уважаемый президент Лукашенко, мой хороший друг, очень рад встрече с вами. Это наша первая очная встреча с начала пандемии. Встреча старых друзей всегда теплая. За 30 лет дипломатических отношений Китая и Беларуси наши двусторонние отношения непрерывно повышаются. Совместно с господином президентом достигнутые договоренности эффективно реализуются. Всестороннее сотрудничество двух стран отличается прочностью и устойчивостью. Точная дата очередной встречи Александра Лукашенко и Си Цзиньпина пока не оглашается. Также пока неизвестно и о месте переговоров. Но даже если на полях саммитов лидеры двух стран успевают принимать беспрецедентные решения, то сомневаться не приходится. Ближайшие переговоры выльются в новые взаимовыгодные и громкие проекты. И мы обязательно расскажем об их итогах. Это был проект по факту решения первого. Ставьте лайк, если тоже хотите побывать 12 раз в Китае, как белорусский президент. И подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы говорим о главном. Опираясь на два фундаментальных принципа – простота и справедливость.